ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് ന്യൂട്രീഷ്യൻ അതായത് പ്ലസ് ടു ഹോം സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ന്യൂട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ന്യൂട്രീഷ്യൻ്റെ ടേംസും അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണ് കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡെഫിഷ്യൻസീസ് അതിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡ് എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യന് നിർബന്ധമാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ന്യൂട്രീറ്റീവ് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ധാരാളം അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മളെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ വരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടിഷ്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗൻസ് സെൽസ് ഇതൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ന്യൂട്രീറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കൽ എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മെറ്റാബോളിക് ഹോർമോണൽ മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ കെമിക്കൽ പോലെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ന്യൂട്രീറ്റീവ് ഫുഡ് കഴിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ധാരാളം അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മളൊരു ന്യൂട്രീറ്റീവ് ഫുഡ് കഴിക്കൽ എന്താണ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ന്യൂട്രീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ടേംസ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻസ് Now try to understand the meaning of certain terms related to food and nutrition. What do you mean by health? Friends, what is health? The word health means different ideas to different people depending on the situation. The word health organization defines health as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity. അതായത് ഫ്രണ്ട്സ് ഓരോ ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്താണ് അവരുടെ സിറ്റുവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ആളുകൾക്കും എന്താണുള്ളത് ഹെൽത്ത് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ഓരോ പീപ്പിൾസിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഹെൽത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഹെൽത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് ഒരു മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് അവസ്ഥയാണ് അസുഖമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ത് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെൽത്ത് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ഹെൽത്ത് എന്താണ് ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് അൾത്രൂ ദിസ് ഡയമെൻഷൻസ് ആർ ഇൻറ്റർ റിലേറ്റഡ് ഈച്ച് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓവൺ നാച്ചുറൽ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് അതായത് ഓരോ ഡയമെൻഷനും എന്താണ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് അതിനൊക്കെ ഓരോന്നിനും ഓരോ തരത്തിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഉണ്ട് ഈ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഒരു ഫൈവ് മാർക്കിനോ ത്രീ മാർക്കിനോ ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പെട്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഇംപ്ലൈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഇംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ലൈസ് ഹെൽത്ത് ബയോ ബയോളജിക്കലി ഹാസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് എവറി സെൽ ആൻഡ് എവറി ഓർഗനൈസ് ഫങ്ഷൻ അറ്റ് ഒപ്റ്റിമം കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ഹാമണി വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ എല്ലാ ഓർഗൻസും എല്ലാ സെൽസും കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഒപ്റ്റിമം കപ്പാസിറ്റി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് മെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇസ് എബിലിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് to the varied experience of life with flexibility and sense of purpose mental health has defined a state of balance between individual and the surrounding world the state of harmony between
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിലെ എല്ലാ റിയാലിറ്റീസും മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുപാടിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് എന്ത് നമ്മൾ മെൻ്റൽ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷനാണ് സോഷ്യൽ വെൽബീയിങ് ഇംപ്ലൈസ് ഹാർമണി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് അതർ മെമ്പർ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ദ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ഇൻ വിച്ച് ഹി ഓർ ഷീ ലീവ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫൈനഡ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡ്യ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനാണ് സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ അതായത് അതൊരു ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റും ജീവിക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസാണ് സോഷ്യൽ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് സ്പിരിച്വൽ ഡയമെൻഷനാണ് സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വിച്ച് റീച്ചസ് ഔട്ട് സ്ട്രൈവ്സ് ഫോർ മീനിങ് ദ പേർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് ഇറ്റ് ഇൻ്റലിജിബിൾ സംതിങ് ദാറ്റ് ട്രാൻസെൻസ് ഫിസിയോളജി ആൻഡ് സൈക്കോളജി അതായത് ഓരോ ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് ഫിസിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കലി പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ അവരെന്ത് ചെയ്യുക അവർ ആത്മീയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് സ്പിരിച്വൽ ഡയമെൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസ് അറിയാം ഇമോഷണൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് റെഫേഴ്സ് ടു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സിനെയാണ് ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് ഇതാക്കുന്നത് ദിസ് ഡയമെൻഷൻ റിഫ്ലക്ട് ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻനെസ് അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർപ്പസാണ് ഇമോഷണൽ ഡയമെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൊക്കേഷണൽ ഡയമെൻഷൻ വർക്ക് ഓഫ്റ്റൻ പ്ലേസ് എ റോൾ ഇൻ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ഈസ് യൂഷ്വലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി വൈൽ ഗോൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ ഇൻ വർക്ക് അ സോഴ്സ് ഓഫ് കണ്ടെയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ വി നീഡ് ഗുഡ് ഫുഡ് വൊക്കേഷണൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ വർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും നമ്മളൊരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നല്ല വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുഡ് ഹെൽത്ത് എന്താണ് ആവശ്യമാണ് അതിൽ നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഈസ് ദാറ്റ് വിച്ച് നറിഷസ് ദ ബോഡി ഫുഡ് മേ ആൾസോ ഡിഫൈൻ ഇറ്റ് ഹാസ് എനിത്തിങ് ഈറ്റ് ആൻഡ് ഓ ഡ്രങ്ക് വിച്ച് മീറ്റ്സ് ദ നീഡ്സ് ഫോർ എനർജി ബോഡി ബിൽഡിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഇൻ ഷോർട്ട് ഫുഡ് ഈസ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽ ബൈ വിച്ച് അവർ ബോഡീസ് ആർ മേഡ് ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫോർ അവർ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഫുഡ് നിർബന്ധമാണ് ഈ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതായിട്ടോ ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഫുഡ് നമ്മളെ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെന്ത് ഫുഡ് ആ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ആണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻ ആസ് എ ഫുഡ് അറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ദ ബോഡി ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ
ഇനി മറ്റൊരു ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഡിഫ ഡെഫിനിഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ആ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അതിലുള്ള ചില ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെറിയ മുറിവുകൾക്ക് മുറിവുകളെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫുഡിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് എമൗണ്ടിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസും എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രീഷൻ വെൻ ഓൾ എസെൻഷ്യൽ സബ്സ്റ്റൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ആസ് റിക്വയർഡ് ഓഫ് അവർ ബോഡി ബൈ പേഴ്സൺ ഈസ് സൈഡ് ടു ബി ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രീഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും എല്ലാ പോഷണ പോഷകങ്ങളും കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണെ നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രീഷൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നു ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്ത് ഹാപ്പിനെസ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ലോങ്വിറ്റി അതായത് ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് ഹാപ്പിനെസ് എഫിഷ്യൻസി ലോങ്വിറ്റി ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രിയൻ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണെന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഹൈറ്റ് ഫോർ ഏജ് വെയ്റ്റ് ഫോർ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഏജ് അതായത് ഒരാളുടെ വയസ്സിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഹി സൈഡ് ടു ബി ആൻ ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രിയൻ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ കംപ്ലീഷൻ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ലിവ്ലി സ്കിൻ ഹെൽത്തി ഹെയർ ഹെൽത്തി പിങ്ക് നെയിൽസ് കറക്റ്റ് പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ഗേറ്റ് ഗുഡ് അപ്പിറ്റേറ്റ് പ്രോപ്പർ ബൗൾ ഇവാക്വേഷൻ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പ്ലീസിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒപ്റ്റി ഒപ്റ്റിമിസം ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് ഈ സയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതായത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് അതുപോലെ നല്ല സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഗുഡ് അപ്പിറ്റേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അതുപോലെ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ന്യൂട്രീഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്തിൽ ഇല്ലനെസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മെൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ മെൽ ന്യൂട്രീഷ്യൻ മീൻസ് എൻ അൺഡിസറബിൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യൻ ലീഡ് ടു ഇൽ ഹെൽത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാത്ത ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ മെൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ ബോഡി എന്താ നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ഭയങ്കര വീക്കായിരിക്കും മൽ ന്യൂട്രീഷൻ റിസൾട്ട് ഫ്രം എ ലാക്ക് എക്സസ് ഓർ ഇംബാലൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡയറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓവറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവായിട്ടോ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അതായത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൽ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആകുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ മൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷനും ഒന്ന് ഓവർ ന്യൂട്രീഷനും അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻസഫ്ഷൻ സപ്ലൈ ഓഫ് എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ എക്സസീവ് ഇൻടേക്ക് ഓഫ് വൺ ഓ മോർ ന്യൂട്രീസ് ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ് എ സ്ട്രെസ് ഇൻ ബോഡിയിലി ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഫംഗ്ഷന് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഫംഗ്ഷൻ പ്രോപ്പർലി നടക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഓവർ ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ